नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में तो दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ एक मैं लेकर आया हूँ दोस्तों एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के पूछे गए थे और ये क्वेश्चन बार बार डेटा चेंज करके पूछे जा रहे हैं तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ठीक है ना तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है यदि x बट्टे टू वाई बराबर छः बट्टे सात तो x माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस चौदह बट्टे उन्नीस बराबर क्या होगा तो दोस्तों इजी वे से बताऊंगा एक बार ठीक है ना बहुत ही शानदार तरीके से और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट में देखिए दोस्तों पहले हम इसे हल करते हैं तो मैं यदि ये कह दूँ आपसे x बट्टे वाई में रखूँ तो यहाँ पर यह दो है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो बारह बट्टे अब ध्यान से देखना एक्स का मान कितना है बारह और वाई का मान कितना है सात यहाँ पर आइए ठीक है ना अब ये हम हल करेंगे एक्स बारह माइनस का माइनस वाई कितना है सात नीचे यही हो यही हो जाएगा ठीक है ना प्लस है प्लस हमने कर दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस था प्लस हमने कर दिया चौदह बटे उन्नीस अब देखिए आगे हम इसे किस तरह से हल करते हैं ये कितने हो गए आपके नीचे वाले उन्नीस ठीक है ऊपर वाला बारह में से आप सात घटाओ यहाँ से आपका बचेगा पाँच प्लस आपका कितना है चौदह बटे है ठीक है अब दोस्तों देखिए नीचे वाले आपकी क्या हर समान है ठीक है ना डिनोमिनेटर समान है दोस्तों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे उन्नीस उन्नीस बटे उन्नीस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एक ठीक है ना ये शायद मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया इसमें कोई ट्रिक नहीं है कोई फंडा नहीं है सिर्फ आपको अपना बेसिक यूज़ करना है ठीक है ना आगे देखिए दोस्तों यही बेसिक का इक्वेशन अच्छा क्वेश्चन है शानदार से ट्रिक यहाँ से भी मैं आपको देने वाला हूँ तो बने रहें आप हमारे साथ ठीक है देखिए दोस्तों एक सौ ये दिया आपको चार तो चार पॉइंट इतने इतने बराबर क्या होगा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर भाग नहीं करना सिर्फ अपना माइंड लगाना है देखिए किस तरह से लगाइए यहाँ पर ये आपका आंसर है ठीक है ना इससे सब कुछ हो जाएगा तो ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ सबसे पहले ये जो संख्या नहीं से लिख लीजिए ठीक है भाग का चाहिए ना भाग को मैं बट्टे में तो लिख सकता हूँ सोलह बट्टे आठ लिख दिया मैंने बट्टे में ठीक है अब दोस्तों आपको गुणा का चिन्ह लगाना ठीक है ये पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट हटा इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर एक इस पॉइंट को हटाया तो नीचे एक अब दो दोस्त देखिए ऊपर कितने अंक थे दशमलव के बाद में एक दो तीन इसलिए नीचे कितने जीरो लगाओगे एक दो तीन नीचे कितने में दो इसलिए ऊपर कितना जीरो लगाओगे ठीक जीरो उल्टा लगता है दोस्तों नीचे वाला हटाओगे तो ऊपर लगेगा और ऊपर वाला हटाओगे तो नीचे लगेगा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया ठीक है अब दोस्तों देखिए आपका ये भाग था ये इसका ये आंसर कितना बता रहे हैं यही तो बता रहे हैं अरे चार हजार सॉरी सॉरी ये है ठीक है ना तो इसका आप इसमें भाग दोगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा दोस्तों चौबीस ही तो आएगा कितना आएगा चौबीस ही तो आएगा ये है इसमें आप एक सौ अड़सठ का भाग दे दोगे ये तो आपका यहाँ से कितना आएगा चौबीस और बट्टे में आपका कितना है हंड्रेड तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों जीरो ठीक है ना दोस्तों इस सवाल को यदि आपको और कन्फर्म तरीके से समझना है ना बहुत शानदार तरीके से तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया था एक सौ अड़सठ गुणा चौबीस दिया था बराबर चार हज़ार बत्तीस लेकिन दोस्तों यहाँ पर वाघ हो क्या चुका है चार हज़ार बत्तीस में एक सौ अड़सठ काम देंगे तो चौबीस ही तो आएगा ठीक है चौबीस आएगा तो मैंने यहाँ पर चौबीस लिया बट्टे में सोईस का भाग दे दिया और जीरो हमारा आंसर यहाँ से हो गया चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन देखिए ये है ए और बी मिलकर किसी काम को तीस दिन में बी और सी छत्तीस दिन में सी और ए उसे पैंतालीस दिन में करते हैं तो एफ बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों देखिए आपको इस प्रकार से ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए तो दोस्तों देखिए आप करोगे कैसे तीस दिन छत्तीस दिन और पैंतालीस दिन इन्हें लग रहे हैं अब दोस्तों आप तीनों का क्या ले लो एल ले लो ठीक है ना तो यहाँ से दोस्तों मेरे हिसाब से आपका एल आएगा वो आएगा वन एट्टी ठीक है फिर भी देखिए दोस्तों इसका आप लेस है एक सौ अस्सी आएगा किस प्रकार का है वो मैं आपको बता दूँ ये दो तीन नंबर है ना आपके तीस है छत्तीस है और कितने हैं पैंतालीस है इनमें बड़ी संख्या कौन सी है पैंतालीस पैंतालीस का आप टेबल बोलने स्टार्ट कीजिए पैंतालीस का पैंतालीस छत्तीस का नहीं जा रहा तीस का नहीं नहीं नब्बे छत्तीस का नहीं जा रहा एक नहीं यार छत्तीस का नहीं जा रहा तीस दोनों का नहीं एक जी हाँ यार सभी का जा रहा है ठीक है ना इस तरह से आप एल ले सकते हैं ये मैंने मैथड किया जरूर था लेकिन ये एकदम बिल्कुल जल्दी निकालने का तरीका यही है ठीक है ना तो यहाँ से आपका ये आ गया एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी में आप ए और बी ये भाग दोगे ना तीस का तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाली संख्या कितनी आ जाएगी छः आ जाएगी ठीक है उसके बाद में इसका दोगे तो पाँच आ जाएगी इसका दोगे तो चार आ जाएगी दोस्तों आप देखिए यहाँ पर देखिए दो बार ए आ रहा है दो बार बी आ रहा है दो बार कितना आ रहा है
दो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है हमारा बराबर आ रहा है हमारा कितना आ रहा है दोस्तों पंद्रह ठीक है ना अब हमें तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा पंद्रह बट्टे दो ठीक है ना हमारा टोटल वर्क कितना है दोस्तों एक सौ अस्सी है ठीक है एक दिन में पंद्रह बट्टे दो करें तो एक सौ अस्सी को कितने दिन में भरे तो पंद्रह तो नीचे रहेगा दो ऊपर आ जाएगा ठीक है तो ये आपका यहाँ से बारह ऊपर भाग जाएगा दो से गुना करोगे यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा चौबीस कितना हो जाएगा चौबीस ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन देखिए दो की पावर माइनस तीन दो की पावर माइनस सात दो की पावर माइनस नौ का एलसीएम क्या होगा ठीक है ना एलसीएम एलसीएम दोस्तों हमेशा बड़ी संख्या होती है ठीक है ना जो दी गई संख्या उनमें सबसे बड़ी संख्या लेकिन दोस्तों माइनस में बात विपरीत हो जाती है तो देखिये दोस्तों माइनस में सबसे छोटा क्या है माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है ठीक है तो यहाँ पर सबसे कम पावर किसके दो की पावर माइनस तीन यही पावर प्लस में तो ना दो की पावर नौ हमारा आंसर हो जाता है ठीक है ये तो हो गया क्या इसका एलसीएम यदि दोस्तों एस ये पूछ देना तो इसका एस सी यहाँ से हो जाता है दो की पावर माइनस नौ ठीक है ना माइनस होने पर प्रक्रिया विपरीत हो जाती है ठीक है नेक्स्ट देखिए दोस्तों तीन का आपको वर्क पूछा था तो ये किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों देखिए तीन ठीक है तीन सौ से कितने जाता है पैंतालीस जाता है तीन सौ पैंतालीस जाता है तो पैंतालीस आप ये क्या करोगे इसे कम करोगे ठीक है ना तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपको पैंतालीस का पहले आप स्क्वायर करोगे इस तरह डंडा लगे पैंतालीस का आप स्क्वायर करोगे तो पहले आप पच्चीस लिख लेना फिर यहाँ पर चार है ना चार को उससे एक ज्यादा से गुणा करो चार से गुट से कराओगे बीस तो ये बीस पच्चीस आपको यहाँ से अब दोस्तों ध्यान से देखिए तीन में मेरे से मैं पैंतालीस घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास आएंगे तीन मल्टीप्लाई में कितने से करवाऊंगा तीन सौ पैंतालीस पैंतालीस जोड़ोगे तो तीन सौ नब्बे से अब दोस्तों बट्टे में इसमें दो जीरो दो जीरो वाली हम संख्या लेंगे ये जी दो जीरो दो जीरो कैंसिल अब दोस्तों यहाँ पर दो जीरो वाले दो जीरो थे ना तो इस साइड दो यंक रहेंगे बच्चे ले मारे आगे कैरी किया जाएंगे अब दोस्तों देखिए आपको मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पर ले लिया मैंने बीस पच्चीस लिख रहा हूँ मैं ठीक है देखिए अब तीन सौ नब्बे को उनचाली एक उनचाली दो एक तो उनचाली थी एक तो ये होते हैं आप एक सत्रह एक जीरो ठीक है ना अब देखिए आपको यहाँ से करना है कुछ खास ठीक है ना ये पच्चीस तो इस साइड ही रहेगा ये जो बीस है बीस ये कैरी किस में चले बीस आप ग्यारह सत्र में जोड़ोगे आपको हो जाएगा ग्यारह सौ नब्बे और यही आपका हो गया आंसर है ठीक है ये समझ में नया हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता देना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा हल बताऊंगा ठीक है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दो तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों आप सोच रहे हो यार सेक थीटा यहाँ पर सेक थीटा पहले क्यों नहीं दिया कोई बात नहीं दोस्तों आप इसे कर सकते हैं आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दो इसे क्या गड़बड़ है फिर आपसे इसने क्या पूछा है टेन थीटा और माइनस सेक थीटा पूछा है दोस्तों आपको यहाँ से करना क्या इसका उल्टा कर देना एक बट्टे दो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन भी इजी है देखिए इसकी भी आपको अच्छी स्थिति मिलेगी ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा जीरो होता है ठीक है कैसे होता है वो देख लीजिए टेन उनचालीस है टेन उनचालीस को टेन उनचालीस ही लेना ठीक है कोर्ट इक्यावन डिग्री तो दोस्तों कोर्ट कितना इक्यावन डिग्री कोर्ट थीटा बराबर क्या होता है टेन नब्बे माइनस थीटा कोर्ट थीटा टेन नब्बे माइनस थीटा दोस्तों आप इसे लिखेंगे टेन नब्बे माइनस डिग्री ठीक है ना ये आप लिखोगे तो आपका हल हो जाएगा दोस्तों देखिए टेन उनचालीस ठीक है अब आप बताइए टेन नब्बे में से इक्यावन जाएंगे तो बच्चे में दोनों चालीस से टेन उनचालीस में से उनचालीस जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो यानी कि उस संख्या में से वही संख्या में से वही संख्या बैठा दी जाएगी क्या बचेगा जीरो ठीक है क्वेश्चन अंतिम है और इसकी मैं आपको गजब से ट्रिक दूंगा यहाँ से ठीक है ना और देखिए इसी क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड के आसन भुजाओं में से एक भुजा सात मीटर है तथा तो इसका विकरण पच्चीस मीटर है तो भूखंड का क्षेत्र पर क्या होगा अब दोस्तों देखिए आयताकार है तो आपको पता लंबाई और चौड़ाई तो होगी देख लीजिए इस तरह से हमने आयत बना लिया ये इसका एक विकरण बना लिया मैं ठीक है अब ये भुजा मान लो कि सात है विकरण कितना है पच्चीस है तो दोस्तों आपको ट्रिपल एट आते होंगे ठीक है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो ये सात चौबीस पच्चीस ये क्या होते हैं इसके होते हैं ठीक है ना सात सॉरी यहाँ पर चौबीस होगा ठीक है ना सात चौबीस पच्चीस ये ट्रिपल एट है दोस्तों कैसे हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी सात सात का स्क्वायर कीजिए कितना होता है उनचास उनचास में एक जोड़िए ठीक है और उसमें दो का भाग देने का पच्चीस उनचास में से एक घटाइए ठीक है ना तो अड़तालीस अड़तालीस में दो का भाग देखिए चौबीस इस प्रकार से यह आ गया तो दोस्तों आपकी लंबाई की आपकी चौड़ाई तो है सात और लंबाई कितनी है चौबीस तो दोस्तों यहाँ से आपका क्षेत्र बल क्या हो जाएगा यहाँ से आपका क्षेत्रफल हो जाएगा चौबीस गुणा सात लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई कुछ भी लिख सकते हैं ठीक